안녕하세요. 메이플엠 TV입니다. 오늘은 올해 마지막 연말 업데이트를 준비했는데요. 연말인 만큼 다양한 내용이 준비되어 있겠죠? 그럼요. 어떤 것들이 준비되어 있는지 바로 보러 가실까요? 가시죠. 네, 첫 번째로 소개해드릴 내용은 모두가 기다리셨던 신규 직업 패스파인더입니다. 우! 패스파인더는 에이션트 보호와 보조무기인 렐릭을 사용하는 궁수직업군으로 전용 자원인 렐릭 게이지를 충전하여 전략적으로 전투를 할수 있는 직업입니다. 특히 렐릭 게이지를 활용하면 다양한 연계기를 사용하는 게 주요 특징인데요. 카디널 포스 스킬로 렐릭 게이지를 충전하고 충전한 게이지를 소모하여 더 강력한 인첸트 포스 스킬 또는 에이션트 포스 스킬을 사용하게 됩니다. 또한 가지 특징은 어떤 카디널 포스 스킬을 사용하느냐에 따라 문양의 상태가 바뀌게 되는데요. 변경된 문양에 따라서 4차 스킬인 콤보 어설트와 하이퍼 스킬인 에이션트 아스트라의 각기 다른 효과가 발동되는 특징이 있습니다. 그럼 패스파인더의 대표 스킬들을 먼저 보러 갈까요? 네, 첫 번째로는 카디널 블레스트입니다. 이 스킬은 폭발형 화살을 발사하여 단일 대상의 적에게 데미지를 입히고 폭발하여 주위의 적까지 공격할 수 있는 스킬입니다. 두 번째는 카디널 트랜지전인데요. 전방 혹은 위로 이동한 뒤 주위의 적을 공격하는 스킬입니다. 필드 사냥에 매우 유용하겠죠? 네, 그리고 마지막으로 가장 궁금해하실 5차 스킬인데요. 바로 얼티밋 블레스트입니다. 이 스킬은 렐릭 게이지를 모두 소모하여 강력한 화살을 발사하는 스킬인데요. 넓은 범위 적에게 데미지를 입힐 수 있고 소모된 렐릭 게이지 수치에 따라 최종 데미지가 증가하는 아주 강력한 스킬입니다. 이렇게 강력한 스킬들을 보유하고 있는 패스파인더 안 키워볼 수가 없겠죠? 그리고 패스파인더가 추가되면서 신규 지역 파르템이 추가되었습니다. 패스파인더의 이야기와 함께 맵도 보러 와주세요. 마지막으로 캐릭터 성장을 계획하고 계신 모험가님들을 위해 성장에 도움이 되는 다양한 이벤트도 준비했는데요. 먼저 성장 미션 이벤트가 준비되어 있습니다. 모든 미션을 클리어하고 보상까지 다 챙겨가세요. 그리고 1레벨이 올 때마다 2레벨을 추가로 획득할 수 있는 메가버닝 이벤트 역시 이번에도 함께 준비되어 있으니 모두 놓치지 마세요. 자, 다음으로는 무시무시한 거북 마법사의 네 번째 군단장! 바로 아카이럼을 소개해드릴게요. 네, 아카이럼은 이전 군단장들과는 다르게 멀티모드로만 플레이가 가능하고 난이도 또한 선택 없이 진행하는 방식입니다. 또 최상급 보스인 만큼 입장 조건이 매우 높은데요. 아카이럼 퀘스트와 그리고 200레벨을 오픈되는 V 퀘스트 둘다 완료를 해야지 입장할 수 있습니다. 진희님, 그럼 아카이롬을 공략하면 뭐가 좋나요? 아주 좋은 질문이에요. 자, 그럼 아카이롬을 클리어하면 혼돈의 파편과 태초의 정수 아이템을 얻을 수가 있는데요. 파편들과 정수들을 모아서 도미네이터 펜던트를 획득할 수 있습니다. 도미네이터 펜던트는 최초로 출시되는 신화 등급의 펜던트니까 꼭 클리어해야겠죠? 그럼 아카이롬의 자세한 내용은 이후 공개되는 패치노트를 참고해주세요. 신규 직업에 신규 군단장까지! 엄청 기대되네요! <웃음> 네, 이번 업데이트에서는 신규 캐릭터와 신규 군단장 외에도 아케인 리버의 신규 지역인 레엘른이 추가가 되고 말렙도 250까지 확장되니까 많이 많이 기대해주세요! 지니님, 새로운 콘텐츠도 너무 기대되고 좋지만 혹시 연말 분위기에 맞는 새로운 이벤트는 없을까요? 왜 없겠어요. 연말을 맞이하여 모두가 즐길 수 있는 다양한 이벤트가 있습니다. 먼저 행복한 마을에서 진행되는 이벤트들을 살펴볼까요? 첫 번째로는 우는 아이도 선물이 필요해입니다. 우는 아이도 선물을 받을 수 있어요. 홀리데이 미스터 킴의 눈을 피해 엉엉 울도록 하자고요. 울음을 참으면 선물을 조금밖에 못 받는답니다. 우는 것을 너무 많이 걸려도 안 돼요. 두 번째는 착한 아이는 선물이 필요해 이벤트입니다. 우는 아이도 선물을 받는데 착한 아이도 선물이 필요하겠죠? 착한 아이에게 주는 선물인 만큼 매일매일 들어와서 미션을 달성하고 그림 일기를 완성해야 해요. 미션별 보상도 있고 미션 클리어 보상도 있으니 렛츠 기 t 다음은 루돌프 대탈출 소동 이벤트입니다. 루디랑 토르가 탈출시킨 루돌프들을 잡는 미니게임인데요. 잡은 루돌프의 종류와 수에 따라서 점수가 계산되고 게임 종료 시에는 점수에 따라서 코인을 획득할 수 있어요. 다음은 버프트리 이벤트입니다. 이벤트로 획득한 코인을 사용하여 다양한 버프를 획득할 수 있는 이벤트로 한번 활성화 시 1시간 동안 버프를 획득할 수 있습니다. 대신 버프는 하루 최대 10번만 사용할 수 있으니 신중하게 사용해주세요. 자, 이렇게 12월에는 행복한 마을에서 진행되는 이벤트 외에도 PC 메이플 보상도 함께 획득할 수 있는 패스파인더 연동 이벤트 그리고 신규, 복귀, 기존 용사님들을 위한 IMB 버닝 챌린지 2탄도 준비되어 있습니다. 자세한 내용은 패치노트를 통해 확인해주세요. 
네, 오늘 업데이트 소식은 여기까지입니다. 12월 연말을 맞이하여 다양하게 준비했으니 많이 기대해주세요. 네, 그리고 영상 마지막에 드리는 특별한 선물도 놓치지 말고 꼭 받아가세요. 그럼 안녕! 안녕.